九一八事变后，日本侵略者扶植傀儡政权，建立了伪满洲国，并将长春更名为新京。从此，长春这座光鲜亮丽的城市，变成了灰蒙蒙的沦丧之地。到处笼罩着凄凉的亡国之乡。老康同志他身负着极其重要的使命，我们北满特委也是遵照张书记的指示，成立了专门的行动小组，负责老康同志在东北的行程，并护送他安全的离开东北。那行动代号呢？静安诗社。组长，共党的电文已经印出来了。老康。我等的就是这个老康。报告，进来。报告科长，那个中国人终于开口了。好，这是我们情报科获取的中共六大时期的照片。这个人，代号老康。他的真实身份是共党驻苏俄共产国际的代表之一。根据我们刚刚截获的共党电文显示，此人为了向共党传达共产国际的最新指示，已经搭乘由海参崴到新京的火车，准备经过东北到达延安。我们这次来新京的任务，就是要把这个人劫持到南京，只许成功，不许失败。这个下午四点五十分，苏乙同志会进入火车站接应老康同志。苏乙认识老康不认识，但是苏乙手里头会拿一本静安诗社的文集《达菲面包房》，作为我们这次行动的联络站。到时候啊，会把这个任务下达给我们的下线。邓东升，达菲面包房的老板，他是此次共党行动小组中的联络人。苏乙，汇仁洋行职员，负责接站。他会把老康交给由中共指派的另外一个人手里。我们会在这、这儿，还有这里事先做好埋伏，伺机把老康劫持回来。等等，你刚才说苏乙之后，还有一个人要护送老康到凌河路五十五号，这个人是谁？这个目前还不清楚。证件在东亚银行，以花盆为号。这是谁？不知道，应该是拍摄时路过的行人吧。看来我们有必要临时改变我们的作战方案了。可是组长，我们已经做好了充分的准备。上峰有令，我
定一定要把老康带回南京，所以我们要志在必得，千万没有任何闪失。尚先生，把老太爷的药准备好，要你出门了。好，我知道了。报告科长，在周白石的办公室的抽屉里查出了这本书和伪造的身份证明，身份证明显示马增军。马增军，静安诗社诗集。我猜这个马增军一定就是老康。去车站，为确保老康安全。行动小组无论哪个环节出现意外，我们都要不惜一切代价的终止接战计划。于是终于出现了。车站，所有人不许下车。大岛，在
抓住那个开枪的人，我要见人死了见尸。是。接到情报说，有一位危害满洲国安全的危险分子，就在你们当中。都放着一些白纸，我希望各位把你们自己的详细情况如实的写在这些纸上，最好不要有什么遗漏。要是不写呢？我有义务又有责任的提醒大家，你们现在所在的位置是关东军宪兵司令部，也就是特高科总。本人作为特高课二课的科长，我相信且坚信，最终是会和我合作的。好，很好。我就是不写。看能把我怎么样？廖兄，何必动气呢？人在屋檐下，啊！跑了？是。不过我们已经查清楚了，那辆别克车是东亚银行周白石的车，但驾驶这辆车的人，我们还没有查到。据我得到的消息。那个人是共产党方面的联络员，代号表弟。表弟。不过他受了枪伤，一定跑不远。我马上带人进行全程搜查。不，你这样太鲁莽，会影响我们大日本帝国在满洲国的声誉。可是，可是什么？别忘了，我们还有一招叫做“请君入瓮”。您的意思是，答非面包房。记住，不要惊动共产党的联络员邓东升，以免打草惊蛇。是。
注意这两个人，出来后立刻实施抓捕。旅行社，五中一郎扣押了从海山崴上车的全部旅客。什么？那老康同志也被？斯文同志，不管发生什么事情，也要把老康送到陕北。现在啊，唯一的希望是老康同志能够做到自保。他只有这样做。才能为我们争取到更多的营救时间。斯文同志，有没有这种可能？老康通过别的途径逃脱了呢？没有这种可能，而且按照约定，他要切断和外界的一切联系。您看，坐在那头上的是张红、廖万明、许国杰、朱厚聪。然后这边顺序下来是金喜明、赵子立、拆村岗，下面的是龙显、宋鼎臣、林永富。现在咱们接应行动失败，联络站就暴露了。我想这个问题应该出在咱们内部，一定有内奸。我要知道这人是谁，哼，肯定会枪毙的。子恩同志，不管怎么说，这次迎接行动的失败，你我明白，我会负责到底的。可现在的当务之急，是我们。怎么样从日本人手里头把老康营救出来？如果老康同志遭遇到什么不测，那后果是不堪设想的。这么半天了，就让我们干坐着，那到底为什么抓我？那总得吱个声啊！老子受不了了，放我们出去！对，放我们出去！放我们出去！放我们出去！放我们出去！饭桶，一群饭桶。大总军，在，你想办法。让他们给我安静下。是。还有，把例行社的上清城带到省去。是。我们整个行动是非常保密的，只有你和静安诗社的小组成员才参与了。什么？你怀疑我和行动小组？我没有那么说。不过，行动小组的五位同志。周白石和素义同志已经牺牲，邓东升又生死不明，只有你和表弟，你，哎，你们都别激动。咱同志，坐下，坐下，坐下。大家放心，不管发生什么事情，总会把事情都弄清楚的。不过，有些猜测，不是没有他道理的。你什么意思？啊，子恩同志。目前组织上已明确把我留下来参与营救老康的工作，目前只能从你查起。参与这次行动的只剩下你和表弟了。不过，对于你
，我还是充分信任。你看看这样好不好？你先把表弟的档案材料交给我。刘飞同志，你应该知道啊，行动小组的联络员和我东宝是单线联系。为了对他们负责，所以没有张书记的命令，我不会把表弟的资料交给任何人，包括你在内。朱元朗同志。既然组织上已经明确了你留在特委，所以我建议由你负责完成营救老康以及铲除内奸的任务。这不好啊！我初来乍到，对这里的情况还不熟悉。不熟悉也好，这样可以排除一些成见。司恩同志，我以行动小组负责人和上级特派员的身份，命令你马上交出表弟的全部档案资料。这不可能，老朱，我建议你带领除奸队去沈子人家去搜查一下。从你那儿搜来。这些文件有用的话，科长先生也不会半夜请教我。请教？没错，是请教。我想请教尚先生，你对老康了解有多少？哦，原来你们想从我这里了解一下老康的情报。你们大失所望。我对老康的了解。也全部来源于这些文件，其他的，一概不知。我看尚先生不会是敬酒不吃吃罚的人。敬请尊便。那，尚先生，那就请你在模范金鱼好好的调养一段时间。我的猜想。要不是更大给你们提供了我们的行动，我想科长先生也不至于对我们旅行社感兴趣了。嗯，报告，进来。科长，会议室里的一个人已经承认他就是危险分子，并且承认他自己就是共产党。胡说。我是共产党，别对我用刑！我是共产党，刚了。喂，我是大总。哎，科长，司令电话。司令，我是吴忠一郎。明白，明白。嘿。起来吧，大岛君，在，放了他。不是，等等，我爸来接我了，我爸来接我了，我爸来接我了。在座的各位都看到了，张彤经过我们核实，确认他是满洲国商会会长张中介的儿子，所以我们当场释放了他。只要在座的各位如实的填写自己的详实情况，我们是不会为难你们的。还疼吗？不疼了，反而是因祸得福。讨厌。娘娘，你们《新京报》最近有什么大新闻吗？我正想跟你说呢，今天下午。接到了好几个大新闻，说来听听。城里最近发生了很多枪战，死了不少的人。还有今天下午，日本人在车站抓获了一个车厢的人。抓获了一个车厢的人，那你们应该把这个消息公布出去啊。我也是那么想的
我就是想让国人知道，这些日本人打着中日亲善的幌子，干的全是强盗的事儿。好了，你早点休息吧，我就不打扰你了。那是给你准备的新衣服，你换上吧。杨明，谢谢你。我不要你谢我，你想我的时候，就来看看我，好吗？钟明，这次的任务非同小可，无论付出什么样的代价，我们都要保证把老康同志安全的护送到延安。如果出现意外，你一定要想办法。尽早的回到你的办公室，沈书记，你放心，只要我活着，我就是爬，也会爬回到指定地点，等待你下一步的指示。表弟的出卖，我们火车站接站的行动全盘失败，我党的地下组织也受到了相当程度的破坏，所以上级已经下令开始除歼。李队长、田副队长，你们除歼队务必在最短的时间内铲除这个表弟。叛徒，等我抓到这个表弟，我一定把他迁到万八路口。老方，德北，这个表弟一向是很神。长期以来，他一直跟沈子恩同志单线联系。据说，在我们雷曼特里，除了沈子恩，只有邓东升跟他见过一面。可现在，这邓东升却是下落不明。那个沈子恩，为什么拒绝交出表弟啊？我调查过沈子恩，在一九三二年追风行动失败后的几天里，他曾经与组织失去了联系，去向不明。沈子恩的问题必须由张书记回来亲自解决。我们目前的主要任务是营救老康，所以我建议成立新的营救小组。我任组长，宝峰、李丽任副组长，胡子，你任联络员。是。可到现在，这个老康究竟是谁？我一无所知啊。谁呀、啊？送宵夜的。胡子，我去开门。特派员，沈子恩跑了。叛徒，汉奸。同志们，现在情况紧急，我看就不用再等张书记的指示了。你们除歼队立刻行动，全程捉拿沈子恩和表弟，迅速通知北满特委各机关，就说沈子恩已经叛变，让他们马上疏散转移。我说科长，你是不是对这帮中国人太客气了？要不这样。把他们交给我，一轮刑讯下来，我保证能鉴别出谁是真的老康。在我们这里审讯，一旦传出去，不仅有损于我们大日本帝国的威望，也不利于满洲国政府中日亲善的国策，而且，更会给那些反对中日共治的人以口舌。那你说怎么办？明天一早，你就把这些人。全部转移到满洲模范监狱。什么？移送监狱？这什么鬼地方？又脏又臭的。就是，小日本人把我们带这里，到底想干什么呀？是啊，平时本啊，真不把我们当人看。是啊，我没办法呀。各位好，我是本监狱的看守长，董平山。哎，我们犯什么法了？凭什么把我们关进监狱？就随便抓人，你们还讲不讲麻烦？放我出去，我们要回家。我们要回家。凭什么抓我们呀？我们等点规矩
。很好，我就是要告诉各位，到了监狱，就要懂得监狱的规矩。从今天开始。你们都是满洲国等待判决的疑犯，收押在本监狱的北监，统称北卫爵。吴中军，请坐。果然是名不虚传啊。早就听说冈村监狱长涉爱中国藏品，今天一见，真是令我大饱眼福。哪里哪里，冈村君，我今天给你带来了九名疑犯，我敢说，其中八个人都是背景不俗、腰缠万贯，或许对你的收藏会有所帮助。吴中科长。为天皇效忠，那也是我的本分。你放心，我一定会加紧审讯，三天之内一定找到老干中国人的嘴。喂，嘿，报纸我已经看过，明白。我尽快找出老汉，释放其他疑犯。明白，嘿。你说啊，我今天呀、啊，把日本人封锁车站、乱抓乘客的事情给当出来了。这么一来呀，这宪兵司令部可就热闹了。太好了，不过杨念，我正在等一个重要电话，不和你多说了。嗯。哎，我还没说完呢。请进，陶副科长，这么晚了找我有事啊？我看你办公室还亮着灯，过来看一看。李科长这么晚了又要加班啊？没有没有，上风催得紧，没办法。李科长真是尽心尽职啊。那属下就先走一步了。好好好，你忙。哎，好，哎。我挺旺啊！我给你降降肝火，拿去。姓名，拿下去，给他灌点辣椒水，清醒清醒。姓名，许国杰。你怎么张嘴就胡说八道？你根本就不姓许，你姓康。长官呐。中国人不能忘记自己的祖宗啊！哎，祖宗姓许，那我一定姓许。你说是不是这么个理儿啊？哼，你还敢讽刺我？
拿起去，掌嘴。长官，别打我，我给钱，我给钱，要多少给多少。聪明。老康那边的情况怎么样？我已经动用了各种怪计来打听老康的下落，可是还是一无所获。那我们下一步该怎么办？你们看了今天的报纸了吗？这是《新京报》记者杨念刚刚发表的一篇文章，把日本鬼子在火车站抓人的事儿全都抖了出来。杨念是北满政府实业大臣杨福洲的女儿，女儿尚且如此，那父亲呢？我想，咱们应该试试争取一下。喂，我一定准时到。商家要闹事，自然有军警出面辖制。可我这个实业大臣，并无太大关联。哎呀，可是我们都是中国人呐、啊。说吧，有什么需要我帮忙的？保释需要这些被捕人员的名单。这样吧，我请法务部出面，向关东军了解一下此情。如果他们能够拿到这个名单，我会尽快给你们转过去。那就多谢杨大人了。赵子立，身份已经证实，皮毛商人，此行是去西伯利亚谈成了一笔生意后，乘火车回到了新京。朱厚聪，身份已经证明，他的父亲是第一批美国的金山翁，一夜暴富，以后就定居美国，以在多国之间倒卖银器为业。金喜民身份已经证实，祥泰钱庄的老板在东北三省一共开设了十余家钱庄的分号。那其他六个人的具体情况呢？其他六个人正在调查。愚蠢！我要的是老康，工厂估计接你老康。现在宣判，被告尚清城犯有叛国罪，判处有期徒刑十年，押往模范监狱收监。尽可能的把我说的一字不漏的记在脑子里。这是一个账号，你立刻。哎，刘飞同志送来消息，说沈子恩进了同福酒楼，特派员命令我们马上过去。钟明，都记住了吗？记住了。收好钥匙。快！钟明，看到了吧？这儿我看过了，你从这儿下去就是胡同，到了胡同里你就安全了。那你怎么办？还还我了，你快
带走。快下车！日本人怎么来了？我注意，紧急行事。带走，走。我，走。钱财与人消灾，不拿钱财消不了灾。把这十万块钱给我，我保证你在这里的安全，尽快让你出去。走，咱们兵走。我走走走都蹲下，都蹲下。<笑>